شيخنا ما رأيكم بالحديث لنا حالات مع الله أحيانا نحن هو وهو نحن إلا أنه هو هو ونحن نحن والحديث نحن صناع الله وأنتم صناعنا وهل هل الأحاديث موثوقة أو مو موثوقة وتفسير الأحاديث الجواب طبعا هذا السؤال مهم جدا بالنسبة إلى ما يسمى الحديث الأول فهو حديث منحول لم يرد في أي من جوامع حديث أهل البيت صلوات الله عليه وإنما هو من مخترعات المتصوفة ومن أشبه ابتدعوا هذا الحديث الذي لا أصل له ونبه على ذلك المرجع الفقيد السيد المرعش النجفي رحمه الله هذا بالنسبة إلى الحديث الأول أما بالنسبة إلى الحديث الثاني فبالفعل هو حديث شريف روي عن الإمام صاحب العصر صلوات الله عليه في جوامع حديث أهل البيت فهو حديث له أصل يمكن الاعتماد عليه ولا إشكال فيه على الإطلاق الحديث يتحدث عن الولاية الملكوتية لأهل البيت عليهم السلام وأنهم كانوا الوسائط في خلقة العالم إن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا وفي لفظ آخر والخلق بعد صنايع لنا مضمون هذا الحديث يوافق الأصول لا شبهة فيه يعني المقصود من كلام الإمام صاحب العصر عليه السلام أنه الله عز وجل إذ أكملنا وأعطانا من القدرات ما أعطانا فإننا نحن نقوم بدور يشبه دور الملائكة الله إذا أراد أن ينزل مطرا يأمر ملكا بذلك الله تعالى إذا أراد أن يقبض روحا يأمر, يأمر ملكا بذلك الله إذا أراد خلق أحد رزق أحد أن يرزق أحدا فإنه أيضا يأمر ملكا بذلك ولا شك أن أهل البيت عليهم السلام أعلى مرتبة من الملائكة فالولاية التشريعية الملكوتية التكوينية ثابتة لهم على نحو العموم يعني الله أقدرهم على كل شيء بإذنه فكما أن عيسى عليه السلام خلق بإذن الله كذلك أهل البيت عليهم السلام خلقوا أي صنعوا بإذن الله فعندنا اعتقاد أن الله عز وجل إذ خلق أهل البيت وأكملهم فإنه قد جعلهم وسائط في خلقة العالم وعندنا أحاديث كثيرة في هذا المعنى مثلا أن نور السماوات والأرض فتق من نور رسول الله أن نور الجنة فتق من نور مثلا الحسين عليه السلام أن الأراضين فتقت من نور علي عليه السلام وهكذا هذا كناية عن أن عليا كان الواسطة في خلقة هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين